Okay na? So, welcome to Sir Wayne's Accounting Lectures, ang accounting discussion online na classroom mga approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na merong konting jokes, kwento, at kung ano-ano pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa deductions from gross income. At magsimula tayo sa kanyang textbook definition. Deductions are amounts allowed by the tax code to be deducted from gross income to arrive at a taxable income for purposes of computing the income tax liability under Section 24A, 25A, 26A.C, and 28A.1. Kung mapapansin natin, merong computation sa kanyang definition. I mean, ang deductions ay ibinabawa sa gross income para malaman magkano ba ang taxable income na ginagamit para makwenta ang tax due or liability ng isang taxpayer. Hindi din mahirap maunawaan yung terminology kasi deductions, alam mo na kaagad, obvious na siya'y kabawasan. Ito'y expenses. Nga lang, hindi lahat ng expenses ay maaaring maklaim as a deduction. Kasi ang sinasabi dito, only those allowed by the tax code. Kailangan ng batas para masabi na ang isang gastos ay expenses. Na mamaya, mas liliwanagin natin as we discuss its concept. Sa ngayon, banggitin lang din natin na hindi rin lahat ng taxpayer ay merong deduction. I mean, ang sabi dito, only individuals and corporations engage in trade or business and individuals in the exercise of profession. I mean, kailangan meron mo ng negosyo para magkaroon ng deductions. Or yung isang individual, natural hindi pa pwede ang korporasyon doon, di ba? ay nagpa-practice in the exercise of his or her profession. Okay? Other than these two, wala nang pwedeng deductions. O hindi yun kasali sa ating pag-uusapan. Okay? Kasi itong mga to lang din naman ang under ng Section 24A, 25A, 26A.C, and 28A1. So basically, itong mga binanggit na to, sila rin naman yan. Okay? Doon muna tayo sa kanyang konsepto. Basahin lang din muna natin yung nakasulat. Ang sabi dito, deductions are a matter of legislative grace. A taxpayer can deduct an item or amounts from gross income only if there is a law authorizing such deductions. Yan na nga yung binabanggit na ang deductions is a legislative grace. Siya'y biyaya lamang. Okay, kumbaga, sila yung mga tulong na pinagkaloob okay, ng batas para maibsan, para mabawasan ang tax na babayaran. Di ba nga? Yung gross income, those are income subject to tax. Pero hindi lahat yung natatax kasi nga pinayagan ng batas na magkaroon ng deduction. So, okay? At ang sabi pa nga, hindi pe pwede na walang batas para magkaroon ng deductions. Di ba ang sabi dito? Okay? Allowed lang siya if there is a law authorizing such deductions. So, kailangan yung hanapin yun. Kailangan pang patunayan nung taxpayer or kailangan niyang maituro anong klase ng batas so nasaan yung batas na yun yung kanyang kiniklaim as a deduction kasi hindi siya automatic okay it is just a matter of legislative grace ang sabi pa in the absence of a law the expense of the taxpayer whether business related reasonable or equitable cannot be deducted from gross income o di ba kung walang batas kahit na Related pa yan sa negosyo mo. O reasonable yan, makatuwiran yung gastos. Okay? O equitable na nga. Hindi na yun mahalaga. Ang importante lang kasi, merong batas na nag-o-authorize bakit pe pwedeng i-deduct yung expenses na yan. At kung wala yun, your reason is irrelevant. Okay? Legislative grace nga ang deductions. Okay? Ituloy pa natin. So dahil siya yung legislative grace, nandiri ito yung mga pwedeng gawin ng taxpayer. Ang sabi, the taxpayer can deduct the full amount of deductions allowed. So let's say, alam mo yung batas na i-pinpoint natin, okay? Therefore, pwede mong ibawas lahat ng pinapayagan ng batas. Pero kung ayaw mo naman na i-deduct lahat, 
Therefore, you can choose the lesser amount. So let's say, ang in-allowed is 100,000. Eh, option mo yan, parang ganun. So, deduct mo, 60,000. Okay? So, sa madaling salita, yung gross income, yung income side, sa point of view ng gobyerno, dapat talaga i-report mo yung tama. I-report mo lahat kung ano yung taxable. Pero sa deduction, okay, hindi ganun. Pwede of a lesser amount kung yan yung gusto mong i-claim na deduction. Diba? Kasi nga, ang purpose ng taxation ay eh, para kumulekta. Ayaw nilang mabawasan yung kukulektahin. Okay? Mabawasan yung gross income. Pero yung deduction, okay lang na magkaroon ng lesser amount. Kasi ang taxation is in favor of the government. And government is for the people, by the way. Okay? So yun lang po ano, pwedeng lesser amount kung yun yung gusto niya. And moreover, kung ito pa yung decision ng taxpayer, therefore, pwede rin naman that not to claim any deduction at all. So, kung ayaw niyo magkaroon ng deduction, so therefore, so be it, kahit may patas na ganun, no? okay, let's say, hindi niya alam, hindi niya not claim, or alam niya, wala siyang ginawa doon, di ba, na, okay, wag na lang yan, okay? So, therefore, so be it. So, again, full amount, lesser amount, okay, or not deduction at all. Ang bawal lamang, more than the amount allowed by law. Okay? By the way, mayroong dalawang klase ng deductions na allowed. And those are itemized deductions. Madami po yan kasi nga in-itemized, in-identify mo mismo ano yung mga expenses na maaaring maging deduction. And the second one is an option. Okay? Yung tinatawag na nga na optional standard deduction. Na pag-uusapan natin sila parehas sa mga susunod na video discussion. Sapagkat ngayon, ipinapakita lang natin yung general overview ng malawak na topic ng deductions from gross income. Okay? So again, later po natin hihimayin ano pa talaga yung laman ng topic na pinag-uusapan natin ngayon. Sapagkat today, dediretso lang muna tayo sa kanyang general rule as a deduction. Okay? Dito tayo. General rule in claiming deductions. Meron pa pong iba, pero sa ngayon, nag-enumerate lang tayo ng tatlo. Kasi I believe, maulit-ulit naman yung ibang bahagi, okay, dun sa ibang part ng discussion sa deductions. Lalong-lalo na dun sa itemized deductions. Kung ano yung kanyang mga requisites, di ba? Sa ngayon, babanggitin, babanggitin lang natin yung common sa kanilang lahat. Una, okay, it is necessary, ordinary, and substantiated. So, dapat yung deduction, necessary, tatlo po yung binabanggit ano, necessary, ordinary, and substantiated. Una, when we say necessary, kailangan, di ba? Pag sinabi mong necessary ka, okay, kailangan ka, hindi ka po pwedeng mawala. So, meaning talagang bahagi siya nung pagpapatakbo ng negosyo o nung pag-exercise ng profession. It is necessary. Kunwari, uh, meron kang empleyado sa negosyo mo. Hindi talaga siya tatakbo nung wala kang mga employees. Therefore, salary expense are necessary. Okay? Kailangan sa pagpapatakbo ng negosyo. Moreover, ang banggit pa, it is ordinary. When we say ordinary, lagi mo nang nakikita. Di ba, alimbawa, uh, yung pangaraw-araw mong ginagawa. So, usual na yun sa'yo kasi nga, that is ordinary. Kaya nga minsan napunta ka sa ibang lugar o naghahanap pa ng ibang karanasan para lang maging ano, out of the ordinary. So again, when we say ordinary, yan yung usual na sa'yo. Okay? At syempre, yung pagiging ordinary, depende pa yan sa kanya-kanyang karanasan. So depende pa yan sa klase ng negosyo, sa klase ng profession. Mas ang punto, if that is usual sa'yo, yun yung ordinary. Okay? When we say necessary, kailangan. When we say ordinary, pangkaraniwan kasi palagi nang nangyayari. It may be routinary. Okay? Moreover, this is important because yung necessary and ordinary, they are concept. Well, this substantiated, hard facts yan. I mean, when we say substantiated, meron daw pinanggalingan. I mean, you can verify that there is really such expense, such deduction. Ibig sabihin, kailangan po ng resibo ng mga dokumento para maklaim ang isang account as a deduction. Substantiated. So let's say nagkaroon ka ng ano, let's say bumili ka, nagkaroon ka ng expenses, di ba? Na mga supplies, let's say ginamit mo dun sa negosyo mo. Kung sakaling wala ka din ng mga po-provide, may papakita ng mga resibo, if it will not be substantiated, therefore, it will not be claimed as a deduction. Kaya nga sa taxation, kung gusto mong bumaba, ang babayaran mo talaga na tax, di ba? 
At kung totoo na meron kang gastos, kailangan mag-iipon ka ng resibo ng mga dokumento kasi kung wala din naman yun at na-audit ka ng BIR, baliwala hindi yun papayagan. Kahit sabihin mo na nandoon sa batas, yung klase ng deduction na yun, kahit sabihin mo that that is ordinary, that is necessary, you can depend that conceptually. Pero kung wala din namang mga dokumento, hindi siya substantiated, Therefore, no deduction can be claimed. Okay, sana po maliwanag yung kaunahang rule sa deduction. Kaya lagi kayong maghahanap ng mga dokumento pag nagne-negosyo na kayo. Kahit yung mga sweldo, mga payroll, di ba? Kailangan talaga lahat ng yan. Kasi nga, required ng batas, substantiated. And the second one, under the general rule, is it depends upon the taxpayer's residence and citizenship and his or her source of income. Paglalim natin, uunawain pa natin na hindi rin naman pala lahat ng klase ng taxpayer ay maaaring mag-claim ng deduction kahit na siya'y nag-i-engage sa business or trade or let's say nag-exercise ng profession. Kasi ang banggit dito, depende pa yan sino yung taxpayer, yung kanyang residency, citizenship at yung klase ng income na meron siya. Again, hindi na po natin papalalimin sa ngayon. Basta tandaan nyo lang, hindi pare-parehas ang treatment ng taxation sa lahat ng klase ng taxpayer. It depends. Okay, minsan, or I mean, talaga naman dapat na bias ang batas ng Pilipinas para sa mga Pilipino, individual and corporations. Kaya yung mga non-resident corporations, di ba? yung mga foreign corporations or non-resident alien, medyo disadvantage sila pagdating dito sa deduction. Kasi nga, dapat naman talaga ang batas ng Pilipinas ay para sa ikabuputi o sa protection ng mga Pilipino. Dapat may advantage tayo compared sa mga foreigners, sa mga aliens. Okay? And lastly, there is a law authorizing the deduction. Nakag-usapan na yan kanina pa, dito pa lang sa concept of deduction. Sinabi na, dapat talaga merong batas. Kasi kung wala, it doesn't matter if it is necessary. It doesn't matter kahit sabihin mo it is necessary, it is ordinary, it is substantiated. Bali wala lahat yung mga yan. Kasi ang unang requirement, there must be a law. Okay? Moreover, banggitin pa din natin or ikumpara natin ang deduction with exclusion. And later on, big, uh, compare capital expenditures and revenue expenditures. Bakit po? Kasi ang mga terminology na yan, palagi nang napapagkamalan or naikukumpara sa deduction. I mean, para hindi tayo malito, ano pa talaga ang ibig sabihin ng deduction, even though that is obvious, ikumpara na rin, ikumpara na rin natin sa mga bagay na kamukha niya. Okay? So, we compare exclusion and deductions. Yeah? When we say exclusions, they are income. Hindi sila expense sa madaling salita. But rather, they are income exempt from taxation. Okay? Meaning, kung babalikan mo yung formula, yung exclusion dapat sana kasama sa gross income. Nga lang sinabi ng batas, sige, e-exclude na natin. Gawin na nating exempted. Okay? Yun yung exclusion. So therefore, by nature, exclusion is an income. While itong deduction, haba na ng ating explanation, ang punto lang natin, they are expenses. Kabawasan sila. Deductions are outflow of economic resources. Kaya pwedeng ibawas. While exclusion really is an inflow of resources, income, hindi nga lang tinax kasi may dahilan ang batas. Kung ano yun, napag-usapan na doon sa previous discussion, exclusion from gross income. Okay, so sana po maliwanag yung simpleng explanation ng kanilang comparison. Income ito, yung isa naman ay expense. Well, dito sa bandang huli, capital expenditures versus revenue expenditures When we say capital expenditures, malakihan ito. They are non-recurring large monetary amount and typically benefit more than one accounting period. So again, yan yung kinakapitalize kung meron kang alam sa accounting. In a sense na hindi mo naman yan ginagawa pang araw-araw, they are not ordinary. Okay, di ba nga sabi, non-recurring, hindi yan paulit-ulit. 
'Di ba? Kasi kung paulit-ulit 'yan, 'yun yung ordinary pero kung bibihira 'yan, ay hindi na extraordinary 'yan, yan ay capital expenditures. And usually, large ang kanyang amount, yung kanyang monetary value, and it benefit typically more than one period. Example, ang negosyo mo nagbebenta ng banana kayo, nagtayo ka ng isang building. Araw-araw ka bang nagbi-build ng building? Hindi. Okay? So sila ba ay malaki yung amount? Yes. So pasok siya dito, di ba? And moreover, yung building na yun, hindi naman yan masisira within one year, but rather, ang effect niyan, ang buhay niyan, more than one accounting period. Therefore, that is what we call capital expenditures. Capital expenditures are not expenses. They are not treated as a deduction. So, hindi mo siya ikakaltas dito. That is a general rule. Ano po? Meron mang kakaibang uh, discussion patungkol dyan, pero generally, ang capital expenditures, hindi naman talaga siya deductions kasi hindi naman siya expenses, but rather they are capitalized. Assets sila normally sa accounting. Ang ina-allowed sa kanila para maging deductions talaga ay yung kanilang depreciation. Di ba? Yung unti-unting pagkalaspag ng property na kinapitalize mo before. Okay? Last one is this what we call revenue expenditures. By the way, ito po yung deductions na pinag-uusapan natin. It is recurring and typically benefit one accounting period. Paulit-ulit, kaya nga siya ordinary. At ang kanyang epekto is just for one accounting period. Generally, these are the case. Let's say, yun na nga, yung sweldo mo dun sa empleyado, ngayong buwan siya nagtrabaho, pero for yung benefit niya, ngayong buwan lang na to. It is not more than one period. Moreover, paulit-ulit siyang magtatrabaho, therefore it is recurring. Normally, hindi din malaki yung kanyang amount. Okay? Ang tawag sa kanila ay revenue expenditures dahil yung mga gastos na yon ay nakakatulong para mag-generate ng revenue ng business. Kaya nga sabi, they are necessary din. ba? Diba? Kasi nga, because of that expenses, nagkakaroon ng income ang isang negosyo, nagkakaroon siya ng revenue. Kasi hindi naman pwede pwedeng lahat gastos lang nang wala naman, kahit anong income. Okay? So, I believe, nabanggit na po natin ang malawak na overview, ano ba yung deductions. Pero ito'y kulang. Sa susunod na video discussion, mas liliwanagin natin sila sa pagdidiscuss, sa pag-uusap natin, sa kung ano-ano pa yung klase ng deduction. Yung itemized at yung optional standard deduction or OST. Pero sa ngayon, tatapusin na po natin yung ating video lecture at kung sakaling nag-enjoy ka, pwede nyo ilike itong discussion na to. Pero kung gusto mo pa mas mag-enjoy, may matutunan, nandito pa yung iba naming video discussion patungkol sa deductions from gross income. Yun lamang at maraming salamat.